வணக்கம் நேர்களே முழுக்க முழுக்க பட்ஜெட் பிரைஸ்ல ஆன ஒரு ஃபைவ் டோர் ஹேட்ச்பேக் பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஆல்டோ கேட்டன் விஎக்ஸ்ஐ ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்டோட டீட்டெயிலான ரிவ்யூவை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஒரு பைக்குக்கு ரிப்ளேஸ்மெண்ட்டா எனக்கு ஒரு வெஹிக்கிள் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஆல்டோ கேட்டன் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சாய்ஸா எடுத்துக்க முடியும் இந்த தேர்ட் ஜென் ஆல்டோ கேட்டனுக்கு ஒரு ஸ்போர்ட்டியரான டிசைன் கொடுத்து ஹெர்டெக் பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா ஒரு சேஃபஸ்ட் காரா லான்ச் பண்ணிருக்கிறாங்க பிலோ செவன் லேக்ஸ்ல ஆட்டோமேட்டிக் கார் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க இந்த ஆல்டோ கேட்டனை தாராளமா செலக்ட் பண்ணலாம் இந்த ஆல்டோ கேட்டனோட டீட்டெயிலான ரிவ்யூ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த காரை நமக்கு ரிவ்யூக்காக வழங்கியிருக்கவங்க கணேஷ் கார்ஸ் அரேனா ஷோரூம் வெள்ளூர் வெள்ளூர்ல இருக்கிற கிரீன் சிக்னல்ல இருந்து சென்னைக்கு போற சர்வீஸ் ரோட்ல தான் இந்த ஷோரூம் இருக்குது இந்த ஷோரூம்ல கார்களுக்கு சேல்ஸ் மற்றும் சர்வீஸ் ரெண்டுமே நல்லா பண்ணி கொடுக்குறாங்க புதுசா கார் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பா இங்க செக் பண்ணி பாருங்க சேல்ஸ் மற்றும் சர்வீஸ் ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஒரே இடத்துலயே கொடுக்குறாங்க ஷோரூமோட அட்ரஸ் மற்றும் கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்குது கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க இந்த ஆல்டோ கேட்டனுக்கு ஒரு காம்பாக்டான டிசைன் கொடுத்து ஒரு ஃபைவ் சீட்டர் ஹேட்ச்பேக்கா மாருதி லான்ச் பண்ணிருக்கிறாங்க இந்த கேட்டகரி வெஹிக்கிள்களிலேயே பட்ஜெட் காம்பாக்ட் மற்றும் ரிலையபிள் அப்படின்னு சொன்னா அது இந்த ஆல்டோ கேட்டன் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் இந்த தேர்ட் ஜென் ஆல்டோ கேட்டன் ஒரு ஹையஸ்ட் சேல்ஸ் ரெக்கார்டையும் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது லாஸ்ட் மந்த்ல மட்டும் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ யூனிட் சேல்ஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க இந்த வண்டியோட மெயின் காம்பிடேட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெனால்ட் குவிட் டாடா நானோ ஹுண்டா இயோன் டாடா டியாகோ இது எல்லாமே சொல்ல முடியும் ஃபைவ் ஸ்பீடு ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷனை இந்த வண்டியில் கொடுத்துருக்காங்க மாருதி இந்த காரை ஆட்டோ கியர்ஷிப் டெக்னாலஜி ஏஜிஎஸ் அப்படின்னு ஷார்ட்டாக சொல்கிறாங்க டெய்லி டிராஃபிக்கில் ஸ்ட்ரகிளிங் ஆகிட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு பெரிய கார் வச்சுட்டு எனக்கு வந்து டிராஃபிக்கில் ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளிங்காக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எனக்கு பைக்குக்கு பயலாக ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேணும் எனக்கு பைக்கில் வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஆல்டோ கேட்டனை கண்டிப்பாக செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ வர பைக்கோட ப்ரைஸ் கூட கம்பேர் பண்ணல பெரிய அமௌண்ட்டை நீங்கள் இந்த காருக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்காது இந்த வண்டியோட ஆண்ட்ராய்டு ப்ரைஸை நான் உங்களுக்கு வீடியோவோட லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் இந்த காரோட மைலேஜ் பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் கிலோமீட்டர் மாருதி கிளைம் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட அரௌண்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் கிட்ட இந்த காரோட மைலேஜை நம்ம எடுத்துக்க முடியும் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு பைக்கோட மைலேஜ் நியரில் இந்த காரோட மைலேஜையும் நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த ஆல்டோ கேட்டனை மாருதி ஏழு கலரில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க மெட்டாலிக் ஸ்பீடி ப்ளூ கலர் தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த ஆல்டோ கேட்டனில் யூஸ் பண்ணிக்கிற ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ லிட்டர் கே சீரீஸ் டுவெல் ஜெட் இன்ஜின் மற்றும் டுவெல் பிவிடி இன்ஜின் ஒரு ப்ராப்பரான எஃபிஷியன்சி மற்றும் மைலேஜை டெலிவர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் பழைய ஜென் ஆல்டோவோட கம்பேர் பண்ணையில் இந்த தேர்ட் ஜென் ஆல்டோவுக்கு டிசைன் வைஸில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு காம்பாக்ட் ஸ்போர்ட்டியர் மற்றும் ஒரு கிளாசிக்கலான லுக்கை இந்த வண்டிக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க பெப்பி ஸ்டைல் ஹெட் லேம்ப்ஸ் ஹனி காம் கிரில் ட்ரெண்டி ரியர் காம்பினேஷன் லேம்ப் இது எல்லாமே வண்டியோட ரோட் பர்சன்ஸை ரொம்ப பெட்டராக எடுத்து காட்டுது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் எயிட்டீன்த் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் லான்ச் பண்ணப்பட்ட இந்த தேர்ட் ஜென் ஆல்டோ கேட்டன் ஒரு பெஸ்டான சேல்ஸ் மற்றும் பெர்ஃபார்மன்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதை நம்ம லைவாக பார்க்க முடியும் இந்த விஎக்ஸ்ஐ வேரியண்டை ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு காருக்கு தேவையான பேசிக் ஃபியூச்சர்லேருந்து ஒரு ஹையர் ஃபியூச்சர் வரைக்கும் எல்லாமே இதில் அடிஷ்னலாகவே கொடுத்துருக்காங்க இந்த விஎக்ஸ்ஐ வேரியண்டை ஒரு மாடிஃபிகேஷனுக்கு ஏற்ற கார் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் எனக்கு வந்து கார் வந்து கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணணும் எனக்கு வந்து ஹையர் அண்ட் கார் மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த விஎக்ஸ்ஐ வேரியண்ட்டுக்கு ஸ்டீல் வீலை மாற்றிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு அலாய் வீலை மாற்றினாலே போதும் ஒரு ஹையர் அண்ட் கார் போலே உங்களுக்கு அவுட் சைடில் ப்ரெசன்ஸ் கொடுக்கும் வண்டியோட ஃப்ரண்ட் ப்ரொஃபைல் டிசைன் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் இந்த ஆல்டோ கேட்டனுக்கு ஒரு ஹாலஜன் ஹெட்லைட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு பெப்பி ஹெட்லாம் செட்டப்பை இந்த வண்டியில் நம்ம பார்க்கலாம
டேர்ன் இண்டிகேட்டரும் ஹாலஜன்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க டூம் உள்ளேயே பல்பு ஆரஞ்சு கலரில் கொடுத்துருக்குறாங்க பாடி கலர்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் பம்பர் ரெண்டுமே வந்துடுது பம்பரோட சென்டரில் சுசிக்கியோட லோகோவை ரொம்ப போல்டாக ஃப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு ஹனிகாம் பேட்டர்னில் ஃப்ரண்ட் கிரீல் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாகவும் ரொம்ப ஸ்போர்ட்டியராகவுமே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் கிரில்லோட ஓப்பனிங் பொறுத்தவரையில் ரொம்ப பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏர் சர்க்குலேஷன் இன்ஜினுக்கு ரொம்ப நல்லாவே கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் வண்டியோட ஏர்டாம் பார்த்தோம்னா ஒரு காம்பேக்ட் சைஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஏர்டாம்புக்கு கீழே பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்கிட் பிளேட் போல் சில்வர் குளோம் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு ப்ராப்பரான ஃப்ரண்ட் டிசைன் தான் இந்த ஆல்டோ கேட்டனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஏர் சர்க்குலேஷன் மற்றும் ஏரோடனாமிக்ஸ் ஒர்க்ஸ் இதில் ரொம்ப நல்லாவே நடந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஒரு ப்ராப்பரான பயனட்டு டோர் டிசைன் தான் இந்த ஆல்டோ கேட்டனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க லேட்டஸ்ட் கார்களில் வர டிசைனை நம்ம இந்த கார்லையும் பார்க்க முடியும் பயனட் டோர் பொறுத்தவரையில் ஒரு ஸ்மூத்தான கவ் சாண்ட் லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க டோரோட ரெண்டு எஜ்ஜஸ்லையும் நம்ம இந்த மைல்டு லைன்ஸை பார்க்கலாம் ஏரோடனமிக்ஸ் பப்போஸுக்காக இந்த லைன்ஸை இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க பயனட் டோரோட சென்டரில் ஸ்க்ரீன் வாஷரோட நாசியில் நம்ம பார்க்க முடியும் ஒரு சிங்கிள் ஸ்க்ரீன் வாஷர் நாசில் இதில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க நார்மலாக நமக்கு காரில் பார்த்தோன்னா ரெண்டு நாசில் வரும் இந்த ஆல்டோவுக்கு ஒரு சிங்கிள் நாசிலாக சென்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வைடரான விண்ட் ஸ்க்ரீன் தான் இந்த ஆல்டோ கேட்டனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க விசிபிலிட்டி பொறுத்தவரையில் ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுக்குது இன்டீரியர்லேருந்து நம்ம பார்க்கையில் வண்டியை ட்ரை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்குது வண்டியோட ரூப் பொறுத்தவரையில் ஏரோட்டாமிக் லைன்ஸ் பார்க்கலாம் நாலு லைன்ஸ் பேரலாக ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பவர் ஆண்டனாவும் மேலே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க வண்டியோட ரியர் பொறுத்தவரையில் ஒரு ஸ்பாய்லரும் வந்துடுது ஒரு ஸ்போர்ட்டியரான ரூப் டிசைன் தான் இந்த ஆல்டோவுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஆல்டோ கேட்டன் ஒரு ஸ்மால் ஹேட்ச்பேக்காக இருந்தாலும் ஏரோடானமிக் ஒர்க்ஸ் ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் வண்டியோட சைட் ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் வண்டியோட டேர்ன் இண்டிகேட்டர் பார்த்தோம்னா ஃபெண்டரோட சைடில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு டீசெண்டான லுக்கை இது எடுத்து காட்டுதுன்னே சொல்ல முடியும் வண்டியோட ஏ பி மற்றும் சி பில்லரில் பார்த்தோம்னா பிளாக் டேப் ஃபினிஷிங் எதுவுமே கொடுக்கல வண்டியோட பாடி கலர்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட டைமென்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் வண்டியோட லென்த்து பார்த்தோன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ மீட்டர் வந்துடுது வித்து பார்த்தோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் மீட்டர் வருது வண்டியோட ஓவரால் ஹைட்டு பார்த்தோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ மீட்டர் வந்துடுது வண்டியோட வீல் பேஸ் பார்த்தோன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் மீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஆல்டோ கேட்டனோட க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் எம்எம் வருது பழைய ஆல்டோவில் பார்த்தோன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி எம்எம் தான் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ வந்து ஒரு செவன் எம்எம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் எம்எம்மா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க வண்டியோட கப் வெயிட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேஜி கொடுத்துருக்குறாங்க ஓவரால் சைட் பர்சன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராகவே பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆல்டோ கேட்டனுக்கு வண்டியோட சைடில் பார்த்தோன்னா ஸ்மூத் கார்போசன் லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரண்ட் ஃபெண்டர் ரியர் ஃபெண்டர் மற்றும் டோர்ஸில் நம்ம இந்த லைன்ஸை பார்க்க முடியும் இது மூலமாக ஏரோடைனமிக் பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு ரொம்ப நல்லாவே கிடைக்கிது முதலையே பார்த்த மாதிரி ஃபெண்டர் பிளேஸ்டு டேர்ன் இண்டிகேட்டர் இதில் வந்துடுது ஓவியாரம் பார்த்தோன்னா பாடி கலரில் வரல பிளாக் கலரில் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பிளாக் கலர் ஓவியாரமோட மிரர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தாலும் மேனுவல்லே கொடுத்துருக்குறாங்க இன்டீரியரில் நமக்கு ஒரு லிவர் போல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மிரரை நம்ம உள்ளேருந்தே மேனுவலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் மிரர் ஃபோல்டிங்கும் மேனுவல் ஆப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஆட்டோ ஃபோல்டிங் ஆப்ஷன் இதில் வருவது இல்லை வண்டியோட டோர் ஹேண்டில் பார்த்தோன்னா பாடி கலரில் கொடுத்துருக்குறாங்க மேனுவல் கீழாக்கும் இங்கேயே வந்துடுது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் பாடி கலர்டு டோர் ஹேண்டில்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ரியர் டோருக்குமே ரெக்டாங்குலரில் பாடி கலர்டு டோர் ஹேண்டில்ஸ் வந்துடுது வண்டியோட வீல் ஆர்ச்சுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான வீல் கிளாடிங் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் ரெண்டுக்குமே ஒரு ப்ராப்பரான வீல் கிளாடிங்கை நம்ம இதில் பார்க்க முடியும் இந்த ஆல்டோ கேட்டனோட ஃப்ரண்ட் வீல் ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் ஒரு தேர்ட்டீன் இன்ச்சில் ஸ்டீல் வீல் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஸ்டீல் வீலுக்கு ஒரு ஹனிகோம் தீம் கவர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த கவர்ஸில் இப்போ எட்ஜிலலாம் பார்த்தோம்னா ஒரு ஹனிகோம் அதாவது ஒரு தேன் கூடையில் இருக்க மாதிரி ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்குறாங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப 
வண்டியோட டயர் பிராண்டு பார்த்தோம்னா ஜேகே டயரோட அல்டிமா நியோ பிராண்டு டயர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான பிராண்டட் டயர் தான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வண்டியோட ரியர் டயர் ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் வண்டியோட ரியர்லேயும் வீல் கிளாடிங் வந்துடுது வீல் ஆர்ச்சில் அதே மாதிரி தேர்ட்டீன் இன்ச் ஸ்டீல் வீல் வித்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார் எயிட்டி ஆர் தேர்ட்டீன் டூ ப்ளஸ் ரேடியல் டயர் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துட்றாங்க இதுலேயும் ஒரு ஹனிகாம் உள்ள வீல் கேப் வந்துடுது வண்டியோட ரியர் சி சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டம் பார்த்தோம்னா டார்ஸ் அண்ட் பீம் அண்டு காயில் ஸ்ப்ரிங்கோட கொடுத்துருக்குறாங்க ஓவராக ரேலு நம்ம பார்த்தோம்னா இன்டீரியரில் மக்காடு உள்ள பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ஸ்பாஞ்ச் இல்லைனா கவர் எதுவும் கொடுக்காமல் பிளாங்காகவே பாடி கலரில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நம்ம வண்டியை கிளீ க்ளீன் பண்ணும்போது இல்லைனா வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் வீல் கிளாடிங்கோட ஒரு சின்ன பாட்டு வந்து டோரில் அட்டாச் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவ்னஸாக இது எடுத்து காட்டுது வண்டியோட ஏபி மற்றும் சி பில்லரில் பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு பிளாக் டேப் ஃபினிஷிங்கும் இல்லை பாடி கலர்லேயே சிம்பிளாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு வைடரான ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் விண்டோ இந்த ஆல்டோ கேட்டனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரியர் விண்டோவை பார்த்தோன்னா ஒரு ஆரோ ஷேப்பில் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆரோவோட என்டில் பார்த்தோன்னா ஒரு பிளாக் டேப் ஃபினிஷிங்கும் இதில் வந்துடுது விண்டோவோட ரெயின் வைசர் ஆப்ஷனில் தான் வரும் இல்லைனா நம்ம அவுட் ஆஃப் மார்க்கெட்டில் வேணும்னாலும் வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் வண்டியோட சைட் பர்சன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்த்தோம் ஒரு ப்ராப்பரான சைட் பர்சன்ஸ் தான் இந்த ஆல்டோ கிட்டனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வண்டியோட ரியரில் போய் ரியர் டிசைன் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் ஒரு ட்ரெண்டி பேட்டர்ன் ரியர் காம்பினேஷன் லேம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு மாறுதி ட்ரெண்டி ரியர் காம்பினேஷன் லேம் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்குறாங்க வண்டியோட பூட் டோர் பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்டைலிஷான பேட்டர்னில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஆர்ச்சு ஷேப்பில் பெண்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்போர்ட்டியரான லுக்கில் இந்த பயனண்டோரை காமிச்சிருக்கிறாங்க வண்டியோட ரியரில் ஒரு ஸ்பாய்லர் வந்துடுது இந்த ஸ்பாய்லர் ஆப்ஷனலில் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு கீழே ஒரு ஹை மவுண்டர்டு ஸ்டாப் லைட்டும் வந்துடுது வண்டியோட ரியர் கிளாஸ் பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ராப்பரான வைடரான ரியர் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரியர் கிளாஸோட எட்ஜஸில் பார்த்தோம்னா ஒரு பிளாக் டேப் ஃபினிஷிங் கொடுத்து கவர் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு சிம்பிளான ரியர் கிளாஸ் செட்டப்பை நம்ம இதில் பார்க்க முடியும் ரியர் வைப்பர் வாஷர் இதில் வர்றதில்லை வண்டியோட ரூஃப் ஃபினிஷிங்கும் நம்ம இப்போ ரியர்லேருந்து பார்க்கலாம் ஒரு ப்ராப்பரான ரூஃப் ஃபினிஷிங் ரியரில் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் பழைய ஆல்டோவை கம்பேர் பண்ணையில் இந்த புதிய ஆல்டோவுக்கு ஒரு நல்ல ரியர் பேசன்ஸை நம்ம இதில் பார்க்க முடியும் பூட்டோரோட சென்டரில் பார்த்தோம்னா சுசிக்கோட லோகோவை சில்வர் கோம் ஃபினிஷிங்கில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க லோகோவுக்கு கீழே பார்த்தோம்னா மேனுவல் கீயோட ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்குறாங்க பூட் டோரோட லெஃப்ட் சைடு பார்த்தோம்னா ஆல்டோ கேட்டனோட பேஜிங்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க பாடி கலர்டு பம்பர் இதில் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கிங் சென்சாரும் இதில் வந்துடுது டெய்லாம் செட்டாக பொறுத்த வரையில் எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹாலஜனில் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க டேர்ன் இண்டிகேட்டர் ரிவர்ஸ் லைட் மற்றும் பிரேக் லைட் எல்லாமே ஹாலஜனில் வந்துடுது வண்டியோட பம்பரில் பார்த்தோன்னா ரெண்டு பார்க்கிங் சென்சார் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க எல்லா வேரியண்ட்டுக்குமே இந்த பார்க்கிங் சென்சார் ஆப்ஷன் வந்துடுது நம்பர் பிளேட்டோட ப்ரொவிஷன் நம்ம இங்கே பார்க்க முடியும் இந்த நம்பர் பிளேட் கீழே ஒரு ஸ்கிட் பிளேட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் ஒரு சில்வர் க்ளாம் ஃபினிஷிங் மூலமாக ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க டவ் பண்ணுற கிளாம் மற்றும் எஸ்ஆஸ்டை நம்ம இங்கே ரியரில் பார்க்க முடியும் வண்டியோட ஸ்பேர் வீல் பொறுத்த வரையில் பாட்டமில் வராது நமக்கு பூட் உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட பூட் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ பூட் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் இந்த ஆல்டோ கேட்டனுக்கு ஒரு டூ ஒன் ஃபோர் லிட்டர் பூட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு சின்ன ஹெட்ஸ் பேக்காக இருந்தாலும் பூட் ஸ்பேஸ் இதில் ரொம்ப டீசெண்டாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்பேசியஸான பூட் ஸ்பேஸ் தான் இந்த ஆல்டோ கேட்டனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க மற்றும் சீட்டை ஃபோல்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷனும் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க சீட்டை நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணால் இதோட பூட் ஸ்பேஸ் இன்னும் டபுளாகவே நமக்கு கிடைக்குது இப்போ சீட்டை ஃபோல்ட் பண்ணி பூட் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் சீட்டை ஃபோல்ட் பண்ணக்கூடிய லிவர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு சைடும் நம்ம புல் பண்ணிவிட்டு சீட்டை டவுன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பேசியஸாக இருக்குது அப்படின்னு உள்ளே நம்ம ஸ்மால் ஃபர்னிச்சர் இல்லைனா திங்ஸ் சூட் கேஸ் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட லக்கேஜ் வந்து உள்ளே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் சீட்டு வந்து ஸ்பிட் இல்லாமல் ஒரு ஃபுல் சீட்டே வந
வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் பார்த்தோம்னா லெஃப்ட் சைடு கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபியூல் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி செவன் லிட்டர் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட ஓவரால் மைலேஜ் பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் கிலோமீட்டர் வருது ஸோ இந்த மைலேஜுக்கு நம்ம இந்த டேங்க் கெப்பாசிட்டி போதுமானதாகவே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் வண்டியோட ஃப்ரண்டில் போய் இன்டீரியர் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் ஒரு சிம்பிளான டிரைவர் டோர் பேனலை நம்ம இந்த ஆல்ட்டோ கேட்டனில் பார்க்க முடியும் சிங்கிள் டோன் கலரில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பியானோ பிளாக் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க டோரோட லிவர் பார்த்தாலும் சில்வர் க்ரோம் ஃபினிஷிங் எதுவும் வருதில்ல ஒரு பிளாக் கலர்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க டோரோட லாக் அன்லாக் பட்டனும் அப்படியே வருது இந்த டோரில் ஒரு ஒன் லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீக்கரோட ப்ரொவிஷனும் இங்கேயே வந்தது முதலே சொன்ன மாதிரி ஓவியாரோமோட மிரர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மேனுவலாக நம்ம உள்ளேருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓவரால் இந்த டோர் ரொம்ப சிம்பிளாகவே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தாலே தெரியுது ஸ்டீரிங் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு த்ரீ ஸ்போக்கில் பவர் ஸ்டீரிங் வீல் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டீரிங்கை சுற்றி லெதர் ரப் ஃபினிஷிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பாட்டம் ஃப்ளாட் ஃபினிஷிங் ஸ்டீரிங் வீல் வர்றதில்லை நார்மலாக நமக்கு வர ஸ்டீரிங் வீல் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டீரிங் வீலோட சென்டரில் சுசிக்கியோட லோகோ பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏர்பேக்கும் இந்த ஸ்டீரிங் வீல்லே வந்துடுது இந்த வண்டிக்கு மொத்தம் ரெண்டு ஏர்பேக் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஸ்டீரிங்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட வின் நம்பர் டீட்டெயில்ஸ் இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இங்கே நம்ம கிளியராக பார்க்க முடியும் மற்றும் வண்டியோட ஏர் ப்ரெஷர் இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிறாங்க வண்டியோட ஃப்ரண்ட்டு ஃபுட் போர்ட் பார்த்தோம்னா அதில் ஒரு பிளாஸ்டிக் கிளாடிங் மூலமாக ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃப்ரண்ட்டு டோரை நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் டோர் வந்து ஃபுல்லாகவே நமக்கு ஓப்பன் ஆகுது ஒரு நல்ல ஸ்பேசியஸ் தான் நமக்கு உள்ள போகிறதுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் டோரோட ஃபினிஷிங் எல்லாமே ரொம்ப ப்ராப்பராக கொடுத்துருக்காங்க ஃபியூல் டேங்க் மற்றும் பூட் டோரோட ஓப்பன் பண்ணுற லிட்டு வந்து இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட சீட் பார்த்தோம்னா ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதுவும் வர்றதில்ல ஃபிக்ஸட் தான் கொடுத்துருக்காங்க சீட்டை மட்டும் நம்ம நார்மலாக எப்பவும் போல் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மூவ் பண்ணிக்க முடியும் மற்றும் ஃபோல்ட் பண்ணுற லிவரும் சைடில் கொடுத்துருக்குறாங்க இது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட் அப்படிங்கிறனால பிரேக் கிளச் மட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க பிரேக் வந்து ரொம்ப வைடராக கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம டிரைவிங் பண்ணையில் ரொம்ப ஈஸியாகவும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவுமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் வண்டியோட ஃப்ரண்ட் பானட் ஓப்பன் பண்ணுற லிட்டு வந்து இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே ஹெட்லைட்டோட லெவல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சுவிட்சு கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே டேமி சுவிட்சோட ப்ரொவிஷனும் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க சப்போஸ் நம்ம நம்ம வந்து பவர் விண்டோஸ் எனக்கு நாலு சைடும் வேணும் அப்படின்னா இங்கே நம்ம சுவிட்சு பிளேஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஆல்ட்டோ கேட்டன் பொறுத்தவரையில் ஃப்ரண்ட்டு டோருக்கு மட்டும்தான் பவர் விண்டோஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரியர் ரெண்டு டோருக்கு பார்த்தோம்னா மேனுவலில் தான் வருது ஏசியோட வென்ஸ் பார்த்தோன்னா ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஒரு ஸ்டைலிஷான பேட்டனில் கொடுத்துருக்குறாங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் வண்டியோட கீ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் ஒரு சிம்பிளான மாருதியோட கீ தான் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க கீயோட ஒரு சைடு நம்ம சுசிக்கியோட சிம்பிள் பார்க்க முடியும் ரிமோட் கீ இல்லாமல் ஒரு நார்மல் கீ தான் இந்த ஆல்ட்டோ கேட்டனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம கீயை போட்டு இக்னிஷன் ஆன் பண்ணி கிளஸ்டர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் கிளஸ்டர் ஆன் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் ஒரு ப்ராப்பரான ஆம்பர் பேக்லைட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் தான் இந்த ஆல்ட்டோ கேட்டனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீடோமீட்டர் வித் டிஜிட்டல் ஸ்பீடு டிஸ்பிளே இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு எலக்ட்ரானிக் ட்ரிப் மீட்டர் டிஃபால்ட்டாக இதில் வந்துடுது டிஜிட்டல் ஓடோமீட்டர் மற்றும் ஃபியூல் கேஜ் டிஸ்டன்ஸ் டு எம்டி ஆவரேஜ் ஃபியூல் கன்செப்ஷன் கியர் ஷிஃப்ட் இண்டிகேஷன் லோ ஃபீல் வார்னிங் சீல் பெல்ட் வார்னிங் டோர் அஜார் வார்னிங் வெஹிக்கிள் ஹை ஸ்பீட் அலர்ட் இது எல்லாமே இதில் டிஃபால்ட்டாக நமக்கு இன்ஃபர்மேஷனை ஈஸியாக டிஸ்பிளே பண்ணுது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரோட டிசைன் பொறுத்த வரையில் ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் வண்டியோட ஆடியோ சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் இந்த ஆட்டோ கேட்டனுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான டபுள் டின் ஆடியோ சிஸ்டம் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு ஸ்பீக்கர் ஃப்ரண்ட்டு டோரில் இந்த ஆடியோ சிஸ்டமுக்கு டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஆடியோ சிஸ்டமில் ரேடியோ இஎஸ்பி அண்ட் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி ஆக்ஸ் இன்புட்டும் நம்ம இதில் கொடுத்துக்க முடியும் ஸ்மார்ட் பிளே டாக் சிஸ்டமும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க மேலே இருக்க இந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு நம்ம ஃபோனை இதில் ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண
ஒரு பேசிக் ஆடியோ சிஸ்டம்ல வர எல்லா ஃபீச்சருமே நம்ம இதில் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் சப்போஸ் எனக்கு ரெண்டு ஸ்பீக்கர் பற்றல நாலு ஸ்பீக்கர் வேணும் அப்படின்னா நம்ம ரியர் டோரில் இது ஸ்பீக்கரோட ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரியர் டோரில் நம்ம ஈஸியாக ஸ்பீக்கரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் வண்டியோட பவர் விண்டோஸோட கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸ் எல்லாம் இங்கே ஃப்ரண்டில் கொடுத்துருக்காங்க டோரில் நமக்கு பவர் விண்டோஸோட கண்ட்ரோல் பட்டன் வராது ஸோ இங்கே நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்க மாதிரி வரும் ஃப்ரண்டில் வர ரெண்டு டோருக்கு மட்டும்தான் பவர் விண்டோஸ் வரும் ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் அசோட்டஸ் லேம்போட பட்டன் இங்கே சென்டரில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த வண்டியோட ஏஜி கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்னா மேனுவல்ஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே நம்ம மேனுவல் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் மோட்ஸ் நம்ம இங்கே மேனுவல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மற்றும் ஃபேன் ஸ்பீடும் இங்கே ஃபோர் லெவலில் மேனுவல் அட்ஜஸ்ட்மெண்டோட கொடுத்துருக்காங்க சென்டரில் ஏசியோட பவர் ஆன் பட்டனும் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஃப்ளோ கண்ட்ரோலும் பார்த்தாலும் மேனுவலில் கொடுத்துருக்காங்க கூலிங் ஹீட்டர் இதுவும் மேனுவல் மற்றும் ஃப்ளோ கண்ட்ரோலும் பார்த்தாலும் மேனுவலில் இங்கே வந்துடுது ஓவரால் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேசிக் கார் யூஸருக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் அடிஷ்னலாகவே இந்த ஆல்டோ கேட்டனில் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு சொல்ல முடியும் இங்கே ரெண்டு கஃபோல்டரோட ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க மற்றும் அதுக்கிட்ட ஒரு ஃபோன் வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரேஜும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டுவெல் வோட் சார்ஜிங் போட்டும் அங்கே வந்துடுது யூஎஸ்பி சார்ஜிங் போட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே ஏஎம்டியோட கியர் சிஸ்டம் நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்மூத்தான கியர் ஷிஃப்டிங் நம்ம இதில் ஈஸியாக பண்ணிக்க முடியும் கியர் பேட்டனும் இதில் தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ரிவர்ஸ் நியூட்ரல் மட்டும் டிரைவ் மோடு எல்லாமே நம்ம ஈஸியாக பண்ணிக்க முடியும் வண்டியோட ஹேண்ட் பிரேக் நம்ம இங்கே பார்க்க முடியும் இதில் சென்டர் ஆம் ரெஸ்ட் எதுவும் வர்றதில்லை ஸோ ஒரு பட்ஜெட் வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிறனால நமக்கு பேசிக்காக என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே இதில் சூப்பராகவே ரொம்ப ப்ராப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் வண்டியோட டேஷ்போர்டு எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் டோன் கலரில் ஹார்ட் பிளாஸ்டிக்கால் கொடுத்துருக்காங்க ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு மற்றும் வண்டியை நம்ம க்ளீன் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கேயும் ஒரு ஏசி வந்துடுது பேசஞ்சருக்கு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இங்கே ஒரு ஏர் பேக்கும் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ முதலே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ஏர் பேக் டிஃபால்ட்டாக இந்த வேரியண்ட்டுக்கு வந்துடுது ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்பேசியஸான க்ளோ பாக்ஸ் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஸ்டோரேஜுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக ஏற்ற மாதிரி ஒரு க்ளோ பாக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட சீட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா ஒரு குவாலிட்டியான ஃபேப்ரிக் மெட்டீரியலால் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்குறாங்க ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாகவும் நல்ல குஷனிங்காகவுமே கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு சொல்லலாம் ஹெட்ரெஸ் பொறுத்தவரையில் எல்லா சீட்டுக்குமே பார்த்தோன்னா ஃபிக்ஸடு ஹெட்ரெஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃப்ரண்ட் சீட் மற்றும் ரே சீட் எல்லாமே ஃபிக்ஸடு ஹெட்ரெஸில் வந்துடுது சீட்ஸ் பொறுத்தவரையில் நம்ம உட்காரும்போது நல்ல க்ரிப்பாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் லம்பர் சப்போர்ட் மற்றும் பேக் போன் சப்போர்ட் எல்லாமே ப்ராப்பராக ரொம்ப நல்லாவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஒரு டுவெல் டோன் டிசைன் பேட்டர்னில் இந்த சீட்டோட ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்குறாங்க பேசஞ்சருக்கு ஒரு சன்வைசர் கொடுத்துருக்குறாங்க பேனடி கிளாஸ் எதுவும் இல்லை சிம்பிளாகவே கொடுத்துருக்குறாங்க சென்டரில் ஒரு கேபின் லேம்பும் வந்துடுது எல்லோ கேபின் லேம்ப் நார்மலாக நம்ம காரில் இருக்க மாதிரி த்ரீ வே சுவிட்சோடு வந்துடுது ப்ளஸ் ஒரு ஐவி ஆரமும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஐவி ஆரம் பொறுத்தவரையில் நல்ல விசிபிலிட்டியாகவும் கிளாரிட்டியாகவும் இருக்குதுன்னே சொல்லலாம் டிரைவருக்கும் ஒரு சன்வைசர் வந்துடுது வித்தவுட்டு வேனடி கிளாஸோட ரூஃப் மவுண்டட் கிராப் ஹேண்டில் நம்ம மேலே பார்க்கலாம் மூணு லொக்கேஷனில் கொடுத்துருக்குறாங்க டிரைவர் லொக்கேஷன் தவிர மற்ற மூணு லொக்கேஷன்லையும் ரூஃப் மவுண்டட் கிராப் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட ஃப்ரண்டு உள்ள இன்டீரியர் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ ரியர் ரோவில் போய் இன்டீரியர் எப்படி இருக்குது ஸ்பேசியஸும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் வண்டியோட ரியர் டோரில் பார்த்தோன்னா ஒரு சிங்கிள் டோனில் ஹார்ட் பிளாஸ்டிக்கால் ஃபுல்லாக ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்குறாங்க ரியர் டோர் பொறுத்தவரையில் விண்டோஸ் வந்து நம்ம மேனுவலாக ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா பவர் விண்டோஸ் வராது ஸ்பீக்கருக்கும் ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமான சேஃப்டி ஃபீச்சரான சைல்டு லாக் சேஃப்டி ஃபீச்சரும் இந்த ரியர் டோருக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஆல்டோ கேட்டன் ஒரு பட்ஜெட் வெஹிக்கிளாக இருந்தாலும் சேஃப்டி வைஸில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்பட
இப்போ வண்டி உள்ளே போய் ரியரில் ஸ்பேசியஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் லெக் ரூம் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது பாருங்கள் இவ்வளோ ஸ்பேசியஸாக இருக்குது ஹெட் ரூமும் கேட்கவே வேண்டாம் கரெக்டாகவே இருக்குது ஸோ ரியர் பொறுத்தவரையில் ஸ்பேசியஸ் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் வண்டியோட ஹைட்டும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டாலான பர்சன் உட்கார மாதிரியே ஹைட்டு டிசைனும் கொடுத்துருக்குறாங்க சீட்ஸ் பொறுத்தவரையில் பாக்கெட்ஸ் எதுவும் வரது இல்லை பிளாங்காக தான் வருது சப்போஸ் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம அவுட் ஆஃப் மார்க்கெட்டில் தான் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுற மாதிரி வரும் ரியரோட ஃபினிஷிங் எல்லாமே ரொம்ப ப்ராப்பராகவே கொடுத்துருக்குறாங்க டோர்ஸ் சைடு வால் ஃபுல்லாகவே ஹார்ட் பிளாஸ்டிக்கால் நல்லா ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க முதலே சொன்ன மாதிரி வண்டியோட சீட்ஸ் எல்லாமே ஒரு ப்ராப்பரான ஃபேப்ரிக் மெட்டீரியலால் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்குறாங்க எல்லா சீட்டுக்குமே சீட் பல்ஸும் டீஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க சீட்ஸ் பொறுத்தவரையில் ஹெட்ரெஸ் ஃபிக்ஸடில் தான் வருது இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் சீட்டை ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்குள்ளே லிவரும் நம்ம இங்கே பார்க்க முடியும் இது ஒரு காம்பேக்ட் ஹேட்ச்பேக் அப்படிங்கிறனால பார்சல் ட்ரே ஆப்ஷன் வந்து இந்த வண்டிக்கு இல்லை சப்போஸ் இப்போ நமக்கு வேணும்னா அவுட் ஆஃப் மார்க்கெட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் வண்டியோட சீட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ரியர் கிளாஸும் பார்த்தீங்கன்னா விசிபிலிட்டி ஒரு நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு வைடரான ரியர் கிளாஸ் தான் இந்த வண்டிக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க சைடு விண்டோவுமே பார்த்தாலும் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ப்ராப்பராக கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட ரூஃபில் பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்டும் ரியரும் சென்டரில் ஒரு ஸ்பிரிட் அப் போல் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதுதான் வண்டியோட டேஷ்போர்ட் வியூ நம்ம ரியர் சீட்லேருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப ப்ரீமியமாகவே இந்த டேஷ்போர்ட் வியூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பட்ஜெட் ப்ரைஸ் வெஹிக்கிளுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான டேஷ்போர்ட் செட்டப் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டியோட ரியரில் ஏசி வன்ஸ் எதுவும் வருவதில்லை ஏன்னா இது ஒரு ஸ்மால் ஹேட்ச்பேக் நமக்கு ஃப்ரண்டில் இருக்க ஏசியோட சப்போர்ட்டே ரியருக்கு போதுமானதாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் வண்டியோட இன்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் இந்த வண்டியோட பயனோர் பார்த்தோன்னா இன்சுலேஷன் ஃபினிஷிங் எதுவுமே இல்லை பிளாங்காகவே கொடுத்துருக்குறாங்க என்னென்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் வண்டியோட இன்ஜின் ரொம்ப சைலண்ட் ஹீட்டிங் இஷ்யூ நாய்ஸ் இஷ்யூ எதுவுமே இருக்காது ஸோ இன்சுலேஷன் பொறுத்தவரையில் இதுக்கு தேவைப்படாது இந்த ஆல்டோ கேட்டனுக்கு ஒரு ஃபேமஸான கே சீரீஸ் கேட்டன் சி பெட்ரோல் இன்ஜின் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த வண்டியோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சிசி பார்த்தோம்னா நைன் நைன்டி எயிட் சிசி வருது இது ஒரு ஃபைவ் ஸ்பீடு ஆட்டோமேட்டிக் கியர் டிரான்ஸ்மிஷன் இந்த வண்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டியோட கியர் டிரான்ஸ்மிஷனை மாருதி வந்து ஏஜிஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆட்டோமேட்டிக் கியர் ஷிஃப்டிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக தான் அவங்க ஏஜிஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வண்டியோட எமிஷன் நாம் பார்த்தோம்னா பிஎஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எமிஷன் ஆம் படி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த இன்ஜினுக்கு மூணு சிலிண்டர் மற்றும் பன்னெண்டு வால்வ்ஸ் டிஃபால்ட்டாக வருது இந்த வண்டியோட அரை மேலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் கிலோமீட்டர் மாருதி கிளைம் பண்ணுறாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமஸான கே சீரீஸ் இன்ஜின் தான் இந்த ஆல்டோக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த இன்ஜினை நம்ம பார்த்தாலே தெரியுது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப காம்பாக்டாகவும் அதே மாதிரி ரொம்ப ரிலேபிளாகவும் எக்கனாமிக்கலாகவும் இந்த இன்ஜின் செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இன்ஜின் ரொம்ப ரிலையபிள் அப்படிங்கிறனால ஒரு கார் வச்சுருக்கிற ஒரியே நமக்கு இருக்காது ஸோ அவ்வளவு யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் எக்கனாமிக்கலாகவும் இந்த இன்ஜின் செயல்படும் இந்த வண்டியோட மேக்சிமம் பவர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பிஹெச்பி வருது மேக்சிமம் டார்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட்டி நைன் நியூட்டன் மீட்டர் இந்த இன்ஜின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஒரு அஞ்சு பேர் கொண்ட ஃபேமிலிக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஃபேமிலி காராக இந்த வண்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வண்டியோட இன்ஜின் ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சூட்டபுளாக கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஆல்டோ கேட்டன் விஎக்ஸ்ஐ வேரியண்டோட ப்ரைஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃப்யூச்சர்ஸ் மற்றும் சேஃப்டி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே அடிஷனலாகவே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இந்த வண்டியோட ஃப்யூச்சர்ஸ் சேஃப்டி ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆன்டி லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் சென்ட்ரல் லாக்கிங் பவர் டோர் லாக்ஸ் ரெண்டு ஏர் பேக்ஸ் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துட்றாங்க சீட் பெல்ட் வார்னிங் ஆல் சீட் சீட் பெல்ட்ஸ் இன்ஜின் மாபிலைசர் இபிடி சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் டிரைவர் ஏர் பேக் பேசஞ்சர் ஏர் பேக் டோர் ராஜார் வார்னிங் கிராஸ் சென்சார் இன்ஜின் செக் வார்னிங் ஸ்பீட் அலர்ட் ஸ்பீட் சென்சிங் டோர் லாக் இம்பேக்ட் சென்சிங் ஆட்டோ டோர் அன்லாக் இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகவே கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த வண்டியோட
டிராஃபிக்கில் ஈஸியாக ஓட்டுற மாதிரி வேணும் ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்டோட வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த காரை கண்டிப்பாக சூஸ் பண்ணலாம் இந்த வண்டியோட டீட்டெயிலான ரிவ்யூவை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்க நன்றி வணக்கம்